Muy buenas tardes. Le quiero comentar algo. Fui ayer a Mercadona y hoy es que me traen la comida. Pues sí, como lo han escuchado, fui ayer jueves a comprar, a hacer la compra grande porque es que no tenía de nada y hoy es que me han traído la comida, hoy viernes y podrán imaginarse, son ahora mismo es las 3 y 37 de la tarde, en nada tengo que irme a buscar a mi hijo, a Marcos y yo tengo que salir corriendo a hacer el vídeo y marchar, aparte tengo catequesis y mi marido me está llamando por el móvil, así que ya regreso. Entonces, me fui ayer andando a comprar, a hacer la compra. Y me dice la chica, no, hasta el viernes no hay nada. Le digo, pero Dios mío, el pescado, todas las cosas, bueno, es un desastre. Pero es que no me quedaba de otra. Tenía que hacerlo así, porque jueves fue la única mañana que sube en casa. Todos los demás días no he parado. Así que nada, no me quedaba de otra. Bueno, pues gasté 178 euros. Fue lo que gasté. Así que... Mi marido dice, revisa bien, no voy a hacer que te hayas confundido. Le digo, no, no me confundí. Era así. Bueno, empezamos. Compré dos de leche, de estas de, de seis, cada una. Estos brick grandes, grandes, grandes. Bueno, pues seguimos, familia. Compré estos heladitos. Voy a pues, empezar primero por lo que es lo congelado. Estos heladitos que se dicen que son 65% de frutas y tiene papaya, tiene eh, mango, no me acordaba cómo se llamaba el mango, mango tiene melocotones, ¿por qué miro las frutas? Porque no puedo leerlo, porque no veo, porque no tengo las gafas, por eso es que tengo que leer, ver la fruta. Entonces compramos este paquetico que no me acuerdo, no tengo el precio de nada porque lo tendría que buscar y me tendría que poner las gafas, así que precio no tengo. Algunas cosas sí que me acuerdo, pero estos heladitos deben costar un euro y algo o dos euros. Eh, también compré las judías. ¿Qué ocurre con las judías? Prefiero tenerlas así congeladas que comprarlas eh, frescas. Cuando las tengo así congeladas, las voy consumiendo súper bien, pero fresca de pronto no me apetece comer judías. Entonces las tengo que consumir o las tengo que congelar o las tengo que, que hervirlas un poquito y ponerlas a congelar. Entonces digo, mira, mejor las compro así. Esta me costó dos euros con algo, el paquete de un kilo. Me compensa más tenerlo de esta manera. También compré estos muslitos de pollo a 1,99. Me salieron súper bien. Esto traen... Eh, me parece que es de un kilo. Me va súper bien tenerlos así ya listos. Los lavo un poquito y nada más. Compré uno. Compré dos. Dos paquetitos. Y compré también un tercero. Porque ahora yo lo que voy a hacer es que yo normalmente con una bolsita y media tenemos o para cenar o para comer, una bolsita y media. Lo divido en dos partes y ya lo tenemos para nosotros. En mi casa se consume muchísimo, en mi casa comemos muchísimo. No es que comemos muchísimo pollo, es que comemos muchísimo todo. Comemos muchísimo, entonces claro, yo tengo que hacer compras así bastante grandes para que me aguante por lo menos una semana y media, más o menos. Tampoco mucho. Así que nada, guardo esto, lo arreglo y continuamos con el vídeo. Bueno, ahora vamos con lo que es frío, todas las cositas frías. Compré estos boquerones así en vinagre. Es tan fácil de hacer los boquerones, pero te quita tanto tiempo que no me da tiempo. Entonces compré estos así que me apetecía muchísimo porque cortaré un poquito de ajo, un poquito de perejil y se lo pongo por encima y nos comeremos unas tapitas de boquerones deliciosas. Yo prefiero hacerlo, pero no tengo tiempo. Y al no tener tiempo, tenemos que comer igualito. Entonces, compramos eso, compré estas obleas porque se las voy a freír a Marcos y le voy a poner azúcar por encima. En Venezuela se le dicen torrejas, en Galicia se le dicen orejas y no sé cómo se llamará aquí en Cataluña o en España o en el país donde son ustedes. Así que bueno, yo dejo esa pregunta por allí. ¿Cómo le dicen ustedes a estas obleas cuando la ponen a freír y le ponen solamente azúcar? A ver qué tal. 
¿cómo la llaman ustedes? En Venezuela se le dicen torrejas o torrejitas. Y en Galicia se le dicen orejas. ¿Y el resto? ¿Cómo lo llaman? Ahí lo dejo. También compramos dos morcillas de estas tipo burgos. Y les voy a dar una receta deliciosa. Estas morcillas las cortan en rodajitas a la plancha con muy poquito aceite porque ya las morcillas echan bastante aceite. Entonces hacen una ensaladita de tomate, cebolla, lechuga, pero le ponen manzana. Le ponen una manzanita sin piel, la cortan en cuadrito o con piel, como a cada quien le guste, y eso la van, a, la, van a, la van a preparar y la condimenta con su sal, con su pimienta, con todas sus cositas. Y se la comen con esta morcilla a la plancha. Y les va a encantar. Esta es una cena. Compré dos para hacerlo una cena. Para todos nos alcanzaría. Por eso yo compro de una vez así, para una cena, para esto, porque si no, no me alcanzaría de nada. También compré esta mantequilla con sal. Para cualquier postre, cualquier cosita, también para cocinar, hacer unos huevos, hacer cualquier cosita, un trocito de mantequilla queda también muy rico. También tenemos por acá estos yogures, yogur sin... ¿sin qué? Sin nada, yogures, normal, con azúcar, yogur sabor de limón, para mi marquito que le encanta. Tengo también otros aquí de coco, ya que he comprado bastante yogures sin... Eh, sin azúcar y ahora compré estos con azúcar como para darle otro gustito sobre todo estos yogures yo se los pongo de merienda ahora se los le tengo que dejar uno así con merienda le pongo un poquito de frutos secos a veces un poquito de fruta y a Marcos le encanta eh, también tengo por aquí este queso queso entre pinares que cuesta 8,17 lo corto en cuadros bueno mi marido me lo cortará así en trocitos y lo tendremos ya listo para ponerles a los huevos, para hacer una ensalada, para comerlo así de merienda, para lo que queramos. Pero somos muy queseros, nos gusta muchísimo el queso. Compro mucho queso. También tengo por acá, porque me gustó mucho esta paleta curada, cuesta 3 euros con algo, me parece, 2.50 y pico me parece. Y está súper rica esta paleta, es muy gustosa, tiene mucho sabor y me gustó más que el jamón. Prefiero comprar la paleta curada, que es más o menos lo mismo que el jamón, pero es otra parte del cerdo. Pero me gustó más. También compramos este queso emmental especial para gratinar, que está súper rico. Y para gratinar me gusta más el emmental que el que dice para fundir. No, prefiero este, es más rico. También tenemos por acá estas longanizas de payés para los bocadillos y estas cositas. Compramos un paquetito de este. También por aquí tenemos unas patas de, ce de cerdo, unas patitas de pollo, que eso es colágeno puro para hacer mi caldo de huesos. Esta semana tengo caldo de huesos de ternera y de pollo, lo voy a hacer mezclado, pero me faltaban las patitas que le dan ese toque mágico de colágeno o patitas de cerdo, de manitas de cerdo, pero le voy a poner es patitas de, de pollo. No tengo de cerdo, le pondré de pollo esta semana y la haré con huesos, lo haré con pollo y lo haré con estas patitas de pollo también. Y por último de esta bolsa, no de la compra, porque ahora tenemos que ir con la otra parte de lo frío, eh, tengo estas pechugas enteras que yo las, las lavo y las pongo individual. Y las, las guardo individual de manera que cada vez que necesito una pechuguita solo saco una y no tengo que sacar el paquete completo ni descongelarla a menos que las vaya a hacer todas, pero yo las pongo individual para una cena, eh, para ponerlas cocida y sacarles así eh, cortadita, Uah, la pechuga de pollo, que tanto juego nos da en la cocina, nos ayuda muchísimo, es súper versátil, tiene tantas opciones para ponerlas con una nata, cebolla, una cebollita, ajo sofrito, estas pechuguitas de pollo y un poquito de nata y eso está de muerte, y si le pones unas gambitas ya, ya es que ni te digo, Prueben estas recetitas que les voy dando porque me voy acordando de esas cositas y luego cuando yo miro el vídeo, pues aprovecho y me digo, ay, pues voy a hacer esta, pues voy a hacer la otra. Esa es la idea. Bueno, voy a guardar esto y continuamos. Pues continuamos. Aquí tengo este bacon, wild bacon. Unos desayunos tan deliciosos que yo hago de huevos con bacon que están de muerte. Pues compramos dos paquetitos de bacon, que por aquí está el segundo. También tengo por acá unas mortadela, una mortadela de esta tipo 
tipo Boloña, le dice mi mamá. Y esta es, sí, es la italiana también, que está súper rica. A mí me encanta, es deliciosa. También compramos un poquito de estos de jamón. No he comprado en la... En el supermercado yo normalmente lo compro aquí en el Bonpreu, lo compro ya listo, cortadito, rebanado, pero lo que ocurre es que no he podido ir. Entonces compré de una vez todo en el mercador. Por eso es que ven que he comprado pollo, que he comprado verdura, fruta no compré, eh, verdura tampoco compré, no, verdura no. Eh, compré fruta, compré todas estas cosas, tampoco he, ido, pues, he podido ir al Gross Mercado donde aprovecho lo que es los, las cosas sin IVA, algunas cositas que salen bien, otras que no salen tan bien, entonces esas no las compro, entonces voy a todos los supermercados que pueda para ahorrar un poquito de dinero. Entonces nada, compré esto de jamón, compré también anchoas porque me apetece muchísimo las anchoas comerme unos trocitos de anchoa sin nada, yo, no, yo sin pan y sin nada, así me la como así y me encanta. La anchoa es uno de los filetitos así que me, me fascina, de hecho se me hace agua a la boca. Después me comeré un trocito para merendar si me da tiempo. También tengo por acá un poco de queso, queso más dan, cortadito así de bloque, me encanta este queso. No tiene precio. También me gusta muchísimo el queso grana para no comérmelo en tacitos. Me fascina. También tengo por acá otra de pechugas de pollo que nos apareció por este lado. Otras pechuguitas. Y aquí tengo que tengo que arreglar el pescado. Que después les sacaré una fotito y les pondré el pescado que he comprado. Tengo aquí dos bolsas. Una de salmón, boquerones y sardinas. Pero ya esto se los muestro después. Así que corto y sigo. Bueno, también tenemos por acá un rollo de estos de papel de baño que traen, me parece que son 24, no, 12 rollos de papel de baño, que no tenía, es que ni papel de baño, ni leche, no tenía nada. Yo decía, Dios, y ayer también nos quedamos sin nada. O sea, a mí me gusta, en realidad, debo reconocer que me gusta eh, gastar al todo, quedarme casi sin nada, para luego comprar y reponer. Por eso es que la compra ha sido tan grande, porque de verdad tenía muchísimo que reponer. Les voy a mostrar algo. Yo, por ejemplo, compro el ajo, la cebolla, y yo tengo mis especias en una gaveta donde solamente veo estas tapitas. Entonces yo lo que hago es que aquí pongo ajo, que no se ve muy bien, y aquí le pongo ceba. ¿Ven? Ajo y aquí ceba. Entonces, si cuando las voy a buscar, ya los tengo. Y aquí compré ajo y cebolla. Es uno de los condimentos que utilizo muchísimo, que me gusta para condimentar mis carnes. Son las 5, las 4 de la tarde, para condimentar lo que son mis carnes y todas estas cositas. Y lo guardo allí abajo. Entonces, como lo tengo ahí guardado, solamente veo las tapitas y necesito ponerle nombre porque todas son rojas o todas son verdes, las que son especias. Entonces yo les pongo ese nombrecito que yo los identifico y ya sé quién es quién. Bueno, compramos también por acá aceite. Eh, aceite. No, compramos tomate tampoco. Atún. Atún en aceite de oliva, ni tomate ni aceite. Atún en aceite de oliva. Compré este paquete. Compré también servilletas porque en mi casa hay un drama con las servilletas. ¿Qué ocurre? En mi casa yo compro servilletas, eran muy grandes y estas veces son pequeñitas y así coge una por persona porque es que no me gusta desperdiciar el papel. Entonces coge una y digo, no, una la cortamos en cuatro trozos. Mis hijos, bueno, bromea mi hija, dice, cuando gane mi primer sueldo te voy a llenar la casa de servilletas porque no los dejo coger. Por ejemplo, estas pueden coger dos. O sea, pueden coger una y la parten por la mitad y serán para dos, pues no me gusta tirarla. Estas son muy baratitas, un euro sesenta, pero igual. Eh, también compramos muchas salsas porque en esta casa nos encanta la salsa como sudamericanos que somos nos gusta muchísimo compré me parece que dos de burger compré esta César para probarla porque esta sí no la había probado nunca compré también esta barbecue con picante que se nos había acabado la barbecue normal pero este le puse viene con picante a ver qué tal que a Marco le encanta el picante por ahí deben salir más salsas entonces compré también pasta sin gluten, porque claro, no he podido ir a la compra sin IVA, entonces me toca comprar 
esta pasta. No les gusta mucho, pero es la que hay. Compré dos paquetes de panes, de estos panes sin gluten, compré dos. Compré también para los desayunos y también para las meriendas, pipas de calabaza que son muy ricas, que son muy nutritivas. Dos paquetes de estos cereales de chocolate sin gluten de una vez para los dos, tanto para Marcos como para estos, que son los que los comen. Compré estos garbanzos así lechosos, que son más ricos, me gustan muchísimo, voy a ver cuándo los preparo. Compré uno de frijoles rojos y otro de frijoles negros. Estos frijoles negros, nosotros le decimos caraotas rojas en Venezuela. Y son deliciosas y yo la pongo en dos, o sea, la cocino completa y la pongo en dos partes para hacer sobre todo el chile con carne, que es lo que más que todo lo utilizo. Y esto es para hacer nuestras caraoticas negras venezolanas que nos encantan y nos gusta tanto a los venezolanos. Y creo que a los sudamericanos no mucho, me parece que esto es más una comida caribeña. Y a los, pero a los venezolanos nos encanta, que es nuestra, nuestra caraotica. También tengo para acá eh, mejillones en escabeche, compré dos que vienen en dos latitas. Y las adoradas y amadas galletas María para Marcos, que le fascinan sus galletas María. Marcos sin galletas María, son las galletas que más le gustan. Le puedes comprar otras, se las come y tal, pero estas le fascinan. Así que nada, guardo, recojo y volvemos. Bueno, pues seguimos. Cereales sin gluten para mis celíacos, muy importante, sobre todo Héctor, que es el que más le gusta. Otro paquetito por aquí de pan sin gluten. Más salsa, salen más salsas. ¿Por qué? Porque así tengo. No es porque no las consumimos todas, pero así tengo y no tengo que renovar con tanta cantidad como me ocurrió esta vez. Tengo de nuevo la de Burger, que es como estilo eh, la de Big Mac, más o menos. Esta ranchera también compré dos porque es la que más nos gusta. Esta de este tipo es la que más nos gusta, con unas patatitas, con unas cositas que dan súper ricas, me encantan. Eh, tengo por aquí también cilantro, que lo conseguí como una gran novedad. Este cilantro lo hemos conseguido. Otro paquetito más de pasta, de pasta de este tipo de macarrones. Un paquetito de levadura para hacer bizcochitos, que... Ay, 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 cómo nos gusta, por lo menos en mi casa. Otro paquetito de estas de harina de arroz. También tengo por aquí un paquetito de estos de sardinillas en aceite de oliva. Luego, cuando sea el supermercado Grossmercat, compraré muchísimo más sardinas y enlatados que donde lo compro. Compré también estos tres paquetitos así de chocolatitos. Mm. También por acá estas, mex estas mexicanas, estas tortitas así sin gluten. Para el, eso, unas quesadillas, salen súper ricas, mi hija el otro día la hizo, le puso uh, dos de estas, queso en el medio, jamón y lo puso en la plancha pero que se quede bien doradita, bien doradita, deliciosa, cuando lo muerdes como una pizza se derrite el queso, delicioso, aquí tengo el faro de la luz, es que esta cocina no tiene casi luz y tuve que comprármelo porque si no, no me ven bien. Bueno, también tengo por aquí esta harina de maíz, esta tipo maicena que la utilizo muchísimo para bizcochos, para rebozados, para muchísimas cosas. Estos chocolatitos para mi niño que le gusta, sobre todo a Rosito, este era para él. También tengo por acá estas galletitas así sin gluten que vienen con romero, le gusta bastante, sobre todo a Lecto que le gusta. Y compré una de este tipo como las Club Social Venezolanas. Y son muy ricas, los venezolanos nos gustan mucho, yo creo que a todo el mundo, personas son unas súper saladitas y súper ricas. Nosotros le decimos Club Social, es el nombre que le decimos en Venezuela. Bueno, y ya para, fin para finalizar, tengo lo que es algo de droguería y algunas cositas de limpieza. Compré estas bolsitas de bocadillos, yo las utilizo muchísimo. Porque esa parte de todo, Marco la usa dos o tres días en el, su bocadillo y aparte después la cojo para las caquitas de mi perro. O sea, que las utilizo bien utilizadas. Estas bolsas que son antigoteo me van genial, son las que siempre compro. Estas de 30 litros para la basura de la cocina. 
también me va súper bien para mis gafas este limpiador. Pero hay un limpiador que he visto en Mercadona que es como una... Es como, eh, no lo sé, es naranja, cuesta muchísimo, esto cuesta unos 60 y el otro cuesta 2 con algo, como que si fuera un, un limpiador que se la pasas a las gafas. Si alguien lo ha utilizado, por favor me dice qué tal va y cómo se usa. Pero me pareció muy caro y me parecía muy poca cantidad y no me atreví. Pero si alguien me dice más o menos si va mejor, pues me atrevo y lo compro. Pero si no, me va a costar un poquito más probarlo. Así que me dirán algo. Eh, también como novedad vi este, este limpiador, no, este, ¿cómo se llama? Enjuague bucal para blanquear los dientes. Importante. Le compré a mi marido este champú anticaspa. No sé por qué usa anticaspa porque él no tiene caspa, pero es el que le gusta. Ni idea. Me compré nuevamente porque se me ha partido mi desodorante de este de piedra de alumbre. No sé. Si lo han visto, no sé cómo... Está súper duro. Voy a intentar abrirlo. Esto así, tú lo humedeces y te lo pasas por la axila. A mí me dura casi un año, pero se me partió. Pero cuando se te parte ya está, cuesta dos euros y algo. Pero va genial. Una vez que te acostumbras, no te, no, o sea, sudas, pero no te da mal olor, que es lo importante. A mí me va genial. También compré esta como piedra pomes para Abigail, para sus piecitos, para los pies de mi niña. Compré también este corta uñas que se me había perdido el mío. Lo dejé en Galicia, me parece. Y compré uno para acá, para la casa. Y de último tengo por acá este para los baños de fragancia azul. Así que huele rico. Así que nada, si te quedaste hasta el final me lo avisa. Va a salir larguísimo, no sé el tiempo que llevo grabando este vídeo. Pero sobre todo te suscribes, le das un like, lo compartes y me dices si te ha gustado. Así que nada, me disculpan lo largo que ha salido, pero es que la compra lo merecía, era súper grande. Así que muchísimas gracias ya, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.